ஸோ எங்களுக்கு வந்து சினிமாலேயோ இல்லை டிவி ஷோஸ்லேயோ பண்ண முடியாத காமெடியை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம்னு ஆசை எனக்கின்னு ஒரு பேர் இருக்குது படத்தில் நடித்தேன் அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரியும் சினிமா சைடு அங்கே வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறோம் நாங்கள் யாரை கிண்டல் பண்ணுறோமோ அவங்களும் ஜாலியாக அதை எடுத்துப்பாங்க அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரியும் அதே எங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பு பர்சனல் ரொம்ப அமைதி தான் நார்மலாக சேனல் பார்த்துட்டு நேரில் வந்து ஆனால் இதாவது பயங்கரமாக இது கெட்ட வார்த்தை பேசு அப்படிம்பாங்க சும்மா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் இல்லைனா வீட்டோட சாப்பிட வாங்க சும்மா பேசுனேன் இல்லைனா அது கேமரா ஆன் பண்ணால் பேசுவேன் மீதி தான் நானும் ஒன்று நாலு வேலை சாப்பிடுவேன் மூணு வேலை தூங்க வேண்டேன் ஒரு மாதிரி ஜந்து மாதிரியே பார்ப்பானுங்க எல்லாருக்குமே சேனலை கிளாஸ் அப் பண்ணணும் தான் ஆசை இருக்கும் ஆனால் நம்ம இந்த தமிழில் போட்டு வியூஸ் வந்தால் தான் மந்த்லி நம்ம ஓட்ட முடியுங்கிறது ஜனங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது இப்போ யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதே விட நீங்கள் இன்ஸ்டா பக்கம் போது ரொம்ப பெஸ்ட்டு நீங்கள் நாலு நாள் நீங்கள் மில்லியன் வந்துடலாம் Welcome to our show Spotlight. இன்னைக்கு நம்ம ஷோல இருக்கிற கெஸ்ட் பத்தி சொல்லணும்னா யூடியூப் சேனல் அண்ட் ஆக்டிங் அண்ட் இப்போ டேரக்ஷன் சொல்லிட்டு வந்து பயங்கர ட்ரெண்டிங்ல இருக்காரு அண்ட் அவரோட யூடியூப் சேனல் வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் மூலியமா நிறைய ஃபேமஸும் மாச்சு ஸோ அவங்களோட யூடியூப் சேனல் வந்து டெம்பிள் மங்கி அண்ட் இப்போ டேரக்ஷன் ஃபீல்ட்ல இருக்காரு ஸோ வேற யாரும் இல்லைங்க விஜய் அவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க வாங்க அவங்க கூட பேசலாம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் ஸோ விஜய் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களை பற்றி நீங்கள் பர்சனலாக எப்படி உங்களோட வீடியோஸ் கண்டென்ட் யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கோம் உங்களோட ஸ்டைல் பார்த்துருக்கோம் பட் பர்சனலாக விஜய் எப்படி பர்சனலாக ரொம்ப அமைதி தான் நார்மலாக சேனல் பார்த்துட்டு நேரில் வந்து ஆனால் இதாவது பயங்கரமாக இது கெட்ட வார்த்தை பேச அப்படிம்பாங்க சும்மா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் இல்லைன்னா வீட்டோட சாப்பிட வாங்க சும்மா பேசுனேன் இல்லைடா அது கேமரா ஆன் பண்ணால் பேசுவேன் மீதி வேறு நானும் நான் நாலு வேலை சாப்பிடுவேன் மூணு வேலை தூங்க வேண்டேன் ஒரு மாதிரி ஜந்து மாதிரியே பார்ப்பானுங்க ஸோ அதனால் நிஜத்தில் வந்து இது வந்து ஒரு கோவம் தான் என்னென்னா நம்ம நம்மளோட வே ஆஃப் ஆர்ட்டு தான் அது அது ரொம்ப அமைதி அவன் உண்டே வேலை உண்டு நான் ஷூட்டிங் டைமில் மட்டும் தான் உக்கரமாக இருப்போம் ஸோ அதுதான் அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த பாட்காஸ்ட்லாம் பேசும்போது நான் படித்த புக்கு பார்க்குற படம்லாம் சொல்லும் போது என்னோட இன்னொரு சைடு உங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு ஸோ அப்படி தான் ஸோ காமெடினா அதுக்கு ஒரு மாதிரி சீரியஸ்னா ஒரு மாதிரின்னு நான் நானே பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ உங்களோட ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கணும் நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தோம் தமிழில் எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னு ஐடியா இல்லை நாங்கள் ஒரு இது எடுத்து வச்சிருந்தோம் அதை எடுத்து அந்த ஃபைல் எங்கே போடுறதுன்னு தெரியல டாட் காம் இருக்குது நாங்கள் யூடியூப்னு அதில் போட்டு அங்கேயே சேவ் ஆகி இருக்குமா அப்படி தான் எங்களுக்கு தெரியுமே நானும் ஷேராக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுதான் அப்புறம் டெம்பிள் மங்கீஸ்ன்னு சொல்லி வந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் தான் ஆரம்பிச்சு அது மட்டும் இருந்தாங்க இது பில்பர் சார் கூட வச்சிருந்தார் அவ்வளோதான் இருந்தோம் சேமா இன்ட்ரெஷன் வைரல் வீடியோ வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒம்பதுலேயே ஆரம்பிச்சாச்சு நாங்கள் ஸோ டெம்பிள் மங்கீஸ்க்கான கண்டென்ட் இது தான் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஏன் சூஸ் பண்ணிங்க இல்லை அப்போது எங்களுக்கு பார்த்து இது கம்பேர் பண்ணிக்க சேனல்ஸ் இல்லை ரெஃபரன்ஸ் இல்லை இப்போ வரவங்களுக்கு வந்து மதங்கோரி மாதிரி ஆகணும் பிளிப் பிளிப் மாதிரி ஆகணும் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு இப்போ சேனல்ஸே கிடையாது நாங்கள் பண்ணுறது தான் ரோடாகவே இருந்துச்சு ஸோ எங்களுக்கு வந்து சினிமாலேயோ இல்லை டிவி ஷோஸ்லேயோ பண்ண முடியாத காமெடியை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசை அதனால் அதை நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம் எங்களுக்கு நாங்கள் மனசுக்கு தோன்றது தான் பேச ஆரம்பிச்சோம் அது ஒரு சேனல் ஆகணும் எங்களுக்கு ஐடியாவே கிடையாது எங்களுக்கு ஓகே ஸோ நீங்கள் யோசிச்சு இந்த மாதிரி தான் கண்டென்ட் போடணும் இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் யோசிக்கல யோசிக்கல நாங்களே <laughs> 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 இந்த கமெண்ட்லாம் போட்டிருக்கோம் வேற வேற ஐடி கிரியேட் பண்ணி சூப்பராக பண்ணுறீங்க பிரதர்லாம் போட்டிருக்கோம் கான்ஃபிடன்ஸ் கிடையாது சேனலை பெருசாக காட்டுறதுக்குன்னு ஓகே அது வந்து ஆண்ட்ராய்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டைம் அது ஸோ அப்போ அப்போ இருக்கிற ஃபேன்ஸ்லாம் இன்னும் ஞாபகத்தில் இருக்கிறாங்க அப்போ எங்களை பெருசாக இது கண்டுக்க மாட்டாங்க ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்க லூசு மாதிரின்னு இது இவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஆகும் இப்போ இந்த சினிமா ப்ரொமோஷனுக்குலாம் யூடியூப் சேனல்ஸ் வருங்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு ஐடியா இல்லை ஸோ அப்போ இருந்தவங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பரவாயில்ல நீ அப்போயே ஆரம்பிச்சு டைப் பண்ணுங்க பெருசாக உதவுது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ படம் முத நாள் கூட எங்கள் ஃபேன்ஸ் தான் போய் முத நாள் போய் பார்த்து எல்லா இடத்துலையும் நல்லா இருக்குன்னு ப்ரொமோட் பண்ணுற அளவுக்கு எப்பயோ ஆரம்ப சின்ன விஷயம் ஹெல்ப் ஆனது எங்களுக்கு ஹாப்பி தான் எங்களுக்கு என்றைக்கு வந்து அந்த சின்ன விஷயம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக மூவ் ஆகிட்டே வருது ஸோ நம்மளோட சேனலும் வந்து ரீச் ஆகுது அப்படின்னு எப்போ நீங்கள் வந்து உணர்ந்தீங்க படம்
எனக்கு புரியல அவங்க என்ன கிரியேட் பண்றாங்க நாங்க பண்றது மட்டும் வேடிக்கை பாருங்க அப்படிம்பாங்க சோ ஷார்ட் சீன்ஸ் எனக்கு பண்ண வரல அவங்களுக்கு சூப்பரா எழுது வருது ஓகே சோ இந்த சேனல்ல இந்த ஆபீஸ்ல ஒன்னு எழுதுறாங்க அக்ஷய் ஒருத்தர் எழுதுவாரு அது ஃபுல்லா இந்த மாக்குமெண்ட்ரியும் பாங்க டாக்குமெண்ட்டோட ஸ்பூஃப் ஓ மாக்குமெண்ட்ரி அப்படி சோ அதனால அவங்க சொல்லும்போது தான் நமக்கு தெரியும் இப்படி இருக்கனே சோ அந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட நான் கத்துக்கறேன் அப்ப அந்த மாதிரி டீம் அப்டேட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க ஓகே சோ 2k கிட் தான் உங்களுடைய கண்டென்ட் இப்போ மோஸ்ட் அப் பண்றாங்க சோ நம் நீங்க உங்க டைம்ல பண்ண கண்டென்ட்டுக்கும் இப்போ இவங்க 2k கிட் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா இதா வாஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் நீங்க ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா எங்களுக்கு வந்து அதிகமா வீடியோ பண்ணனும் பிரஷர் கிடையாது நாங்கலாம் 5 மாசத்துக்கு ஒரு முறை கண்டென்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த வருஷத்துக்கு மூணு வீடியோ போட்டாலுமே சேம் வியூ சேரும் இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து வீக்லி போடுங்கன்னு ஆன்லைனே ப்ரெஷர் கொடுக்குது நீங்கள் வீக்லி நீங்கள் வீடியோ போடலாம் உங்கள் நம்பரே குறையும் அப்போ எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே கிடையாது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே உங்களோட வீடியோ கொண்டு போய் காட்டும் இப்போ நீங்கள் வீக்லி ஒரு நாலு ஷார்ட்ஸ் போடலை அஞ்சு வீடியோ நீங்கள் போடலாம் உங்கள் சேனல் யாருக்கும் காட்டாது யூடியூபோட ரூல்ஸே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு மேலே தான் மாறுது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் நீங்கள் எப்போ வேணால் சேனல் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதே ஜனங்க தான் பார்ப்பாங்க இது எங்களுக்கே மெதுவாக தான் புரிஞ்சுது அப்போ எங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷரே கிடையாது ஸோ தோணும் போது வீடியோ பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து வெள்ளிக்கிழமை ஒன்று போட்டால் ஆகணும் செவ்வாய்க்கிழமை ஒன்று அப்லோட் ஆகணுங்கிற ப்ரெஷர் இருக்குல்ல அதுதான் இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ இவ்வளோ கண்டென்ட் போடணும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி இல்லைங்களா டக்கு டக்குன்னு நம்ம கண்டென்ட் எடுக்கணும் போடணும் அது பப்ளிஷ் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு என்ன எவ்வளோ ப்ராசஸ் ஆகும் என்றெல்லாம் இல்லை இப்போ எங்கள் டைமில் வந்து நானே தான் எடிட் பண்ணுவேன் நானும் ஷாரா ஷூட் பண்ணிக்கலாம் எடிட் நானே தான் அப்லோட் நானே தான் அப்போ பெருசாக இந்த ஃபோர் கேலாம் இருக்காது அவ்வளோ குவாலிட்டியெலாம் யூ யூடியூபே இந்த ஃபோர் எயிட்டி பீக் மேலே இருக்காது அவ்வளோதான் ரெசல்யூஷனே இப்போ வந்து இப்போ நாங்கள் ஒரு மூணு கேமராமேன் இருக்காங்க நாலு எடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க மூணு கம்ப்யூட்டர் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ரெண்டு கேமரா தேவைப்படுது அப்புறம் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கணுன்றா அது ஒரு அவ்வளோ வேலை வந்து உட்காருது லைட் இல்லாமல் இப்போலாம் பண்ண முடியாது எங்கள் டைமில் லைட்லாம் இருக்காது என்ன இருக்கோ கேமரா வச்சு அந்த லோ குவாலிட்டிங்கிறது அப்போ நார்மல் இப்போ வந்து இந்த குவாலிட்டி இருந்தால் தான் பார்ப்பேன்னே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு செலவு இருக்குது ஸோ அதை விட்டுட்டு இப்போ ஷார்ட்ஸில் இந்த வெர்டிக்கல் வே ஆஃப் வீடியோ வந்து நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சதான் ஹரிசாண்டல் தான் யூடியூப் இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு இப்படி பார்க்குறாங்க ஹரிசாண்டில் பார்க்குறாங்க அது எனக்கு அதுக்கு எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுனு எனக்கு தெரியல ஸோ கேமராமேன்லாம் இப்படி எடுத்து வைக்கும் போது இந்த வீடியோ இந்த வெர்டிக்கல் வீடியோனு சொல்லுவோம் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஸோ இந்த வே ஆஃப் இந்த சீங்கே வந்து இப்போ இருக்கிற டூ கே கிட்ஸுக்கு மாறுது ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது சார் ஓகே ஸோ ஒரு இந்த பதினேழு பேர் இருக்கும் இப்போ எங்கள் சேனலில் ஓ அவங்க எல்லாருமே ஆக்டிங் பண்ணுவாங்க எடிட்டிங் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாருமே செய்வோம் ஸோ உங்களோட யூடியூப் கண்டென்ட்லேயே இந்த ப இந்த கண்டென்ட்டை நான் வந்து பிக் ஸ்க்ரீனில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை பிக் ஸ்க்ரீனில் இந்த கண்டென்ட் போட்டால் இன்னும் நல்லா ரீச் ஆகும் இல்லை நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எந்த கண்டென்ட் சொல்லுவோம் ஆரம்பத்தில் இது இது ரங்கபாஷியம் சொல்லிட்டு இந்த ப்ரொஃபஸர் ரங்கபாஷியம் ஒரு கேரக்டர் ஒன்று இருக்கும் அவர் பயங்கர இந்த ட்ரோல் ஆன ஒரு ப்ரொஃபஸர் மாதிரி அது ரொம்ப அது கிடச்சி நாங்கள் பண்ண இந்த சீரியஸ்லேயே பண்ணிட்டோம் வெப் சீரியஸில் ஆஹா ஆப்பில் பண்ணது இப்போ ஆஃபீஸ்னு சொல்லிட்டு இந்த மாக்குமெண்ட்ரி ஒன்று பண்ணிட்டுருக்காங்க ஒரு யூடியூப் ஆஃபீஸ் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு ஓ இல்லை என்னென்ன பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் ஆஃபி பாஸுக்கு என்ன ப்ரெஷர் இருக்கும் அவர் எங்கேருந்து கடன் வாங்க வர மாதிரி நிஜ நிஜ கதையுமே நாங்கள் டாக்குமெண்ட்ரியில் சேர்த்துருவோம் பாக்குறவங்களுக்கு எது ஃபிக்ஷன் எது உண்மையே தெரியாது அது எனக்கு வந்து இந்த பெரிய ஸ்கிரீனில் பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆசை ஆசை இருக்கு ஓகே ஸோ நீங்க கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ற டைம்ல இப்போ நீங்க சொன்னீங்க ஆஃபீஸ்னு ஒரு இது வந்து ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் அண்ட் நான் பிக் ஸ்கிரீனில் கூட அதை பண்ணலாம் உங்களுக்கு பர்சனலாக இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த கண்டென்ட் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அப்படின்னா அது என்ன சேலஞ்சிங் அப்படின்னா கல அது ஒரு ஒரு கோபத்தில் ரொம்ப ஸ்பீடாக எடுத்துருவோம் இந்த நீட் டைமில் ஒரு வீடியோ எடுத்துருந்தோம் இந்த நீட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இந்த சின்ன பசங்க காதல் இந்த லைட்லாம் அடிச்சு பார்த்தாங்கன்னு பார்த்துட்டு ஒரே கோம் அது ரொம்ப வேகமாக எடுத்தது ஏன்னா என்ன இந்த அளவுக்காக நம்ம ஆகிட்டோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப இந்த மெடிக்கல் எஜுகேஷனில் அதிகமான ஒரு மார்க் எடுக்கிற அதிக டாக்டர்ஸ் இருக்கிற ஒரு எதுக்கு இப்படி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு மறுநாளே காலையில் போய் நாங்கள் வீடியோ எடுத்து ஒரு இந்த பதினாறு
ஓகே ஸோ நீங்கள் எப்போ வந்து யூடியூப்லேருந்து அடுத்து நம்ம டைரக்ஷனுக்கும் போகலாம் ஆக்டிங் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறத தவிர்த்து இதுலேயும் நம்ம வந்து பண்ணலாம் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த படம் வைப் எப்படி கிடைச்சது இல்லை எங்களுக்கு ஆ காலேஜ் வந்து சேரும் போது எனக்கு டேரக்ஷன்லாம் எனக்கும் ஷாராக கெடிகிறவே இருந்துச்சு அவனுக்கு ஆக்டிங் வந்து அப்புறம் லக்கில் வந்துச்சு அதை பிடிச்சிட்டு போயிட்டான் ஸோ டேரக்ஷன் தான் வந்தது ஸோ அதுக்கான லேர்னிங் ப்ராப்பராக போயிட்டு இருந்துச்சு யூடியூப் வந்து எங்களுக்கான ஒரு ஸ்பேஸாக தான் வச்சுருந்தோம் இப்போ இருக்கிற மாதிரி இது ஒரு எங்களோட இந்த கெரியர்னு சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் வரல தோணிச்சு பண்ணணும் அது இப்படி கெரியராக மாறுங்கிறதே எனக்கு ஐடியா இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு சினிமா டேரக்ஷன் தான் என்னோட பிளானாகவே இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காக தான் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது தான் இந்த படம் வலுப்படாம சான்ஸ் முதல்ல வந்துச்சு அந்த டைட்டில் வச்சு ஆக்டிங் பண்ண போன டைம்ல லைன்லாம் சொல்லுவேன் அந்த அந்த டைட்டில் பிடிச்சி போயும் சொல்லிட்டு அப்படி கிடைக்க ஆரம்பிச்சது தான் ஸோ அதுதான் என் பிளானாக இருந்தாலும் நான் இறங்கிட்டேன் சரி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அடுத்து இது வெப்சீரிஸ் ஒன்று எடுத்தோம் இப்போ அடுத்த படத்துக்கான வேலை போயிட்டுருக்குன்னு எனக்கு ஐடியாவே இதுவாக தான் இருந்துச்சு யூடியூப் வந்து என்னோட இந்த பர்சனல் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ பல் படாமல் பார்த்துக்க இந்த டைட்டில் ஏன் இந்த டைட்டில் சூஸ் பண்ணீங்க எனக்கு தெரியும் ஜாமி என்ன சொல்ல வரீங்க இல்ல ரொம்ப சிம்பிள் தான் அடல் காமெடினு முடிவு பண்ணிட்டேன் 18 பிளஸ் னு சோ ஃபுல்லா அந்த பசங்க பண்ணுங்க காலேஜ் அந்த ஏஜ்ல தான் வருவாங்க அவங்க டைட்டில் வந்து கேட்சியா இருக்கு மச்சான் டைட்டில் இருக்கு வா போலாம் அப்படிங்கறோம் ஜாம்பி காமெடினு எழுதிட்டேன் ஒரு முறை ரோட்ல போயிடு திடீர்னு டைட்டில் தொலைச்சு பயங்கரமா குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏனா கடபடி ஜாம்பி கடிச்சா ஜாம்பி கடி இல்லாம ஓடணும் இந்த டைட்டில் தான் நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு ஒரு பயங்கர இந்த டபுள் டயலாக்ல வரும் எனக்கு அழகா மேட்ச் ஆச்சு சொல்லும்போது எல்லாமே எக்ஸைட் ஆனாங்க சரி வச்சிரலாமே னு சொல்லிட்டு அது போல்டா இறங்கறது தான் கான்ஷியஸாக வச்சு தான் ஆனால் படம் பார்த்தா அது ஜாலியாக இருக்குது படத்தில் அது மெயின் விஷயமா இருக்கும் ஜாம்பி வந்து இது அதை தப்பிச்சு ஓடுங்கன்னு சொல்கிறத இந்த வார்த்தையை வச்சு தான் சொல்லுவாங்க பல்லு படம் பார்த்துக்கங்க அங்கே போர்டில் எழுதி போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை நான் ஜாலியாக தான் வச்சேன் அது இந்த இந்த டைட்டில் வேணா நம்ம வேற ஏதாவது யோசிக்கலாம் அந்த மாதிரி எதாவது யாராவது உங்களுக்கு சொன்னாங்களா இல்லை இந்த டைட்டில் தான் எனக்கு கேட்ச் பாயிண்ட்டாகவே இருந்துச்சு சொல்ல போகும்போது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கூட இது நல்லா இருக்குது இதுக்கு என்ன கதை இருக்குன்னு கேட்டாங்க ஸோ டைட்டில் டைட்டிலோட இப்போ வரைக்கும் டைட்டில் வந்து வேலை பார்த்துட்டே இருக்கும் ஆமாம் இப்படி படம் வந்துச்சு இல்லை லாக்டவுனில் இருந்துச்சு இல்லை வந்துகிட்டு இருக்கலங்கிற மோடே அந்த டைட்டில் தான் ஸோ அது எனக்கு ப்ராப்ளமா இல்லை கதை சொல்ல போகும்போது ஹீரோயின்ஸ் தேடும் போது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருந்துச்சு ஏன்னா ஃபுல் கதை கேளுங்க அடல் காமெடியில் ஃபுல்லாக கேளுங்க அப்படிங்கிற இதெல்லாம் ஸ்ட்ரகிள்லாம் இருந்துச்சு ஏன்னா டைட்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அவங்க இந்த படம் தான் பண்ணுறாங்கன்னு பேப்பரில் போடும்போதே அவங்களுக்கு ப்ராப்ளமாக அமையலாம் ஸோ அதனால தான் நான் தினேஷே அவங்க செஞ்சால் சொல்லி ரொம்ப தேங்க் பண்ணுவேன் ஏன்னா பெரிய ரிஸ்கான மூமெண்ட் தான் அது படம் வந்தால் அவங்களுக்கு ஜாலியான ஒரு ஜாம்பி காமெடி தான் அது ஸோ அதுக்கு நிறைய அலைஞ்சோம் கடைசியாக தான் காஸ்டிங் டிசைட் ஆச்சு ஓகே ஸோ காஸ்டிங் பற்றி சொல்லுங்க உங்களோட படத்துல தினேஷ் அவர்கள் அட்டகத்தி தினேஷ் தினேஷ் தான் சொல்லணும் அவருக்கு இது அட்டகதி தினேஷ் கோவம் வந்துடும் நான் சொல்லுவேன் அதுல தானே வெளியே வரணும் வேற நிறைய படம் பண்ணணும்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஆசை அது ஜாலியா பேசி பாரு அவர் எனக்கு அந்த படத்துல ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் தினேஷ் அதுக்கப்புறம் எல்லா படத்துலயுமே பயங்கர காமெடி இல்லாம சீரியஸ் அந்த உள்ளே கொடுத்தாங்க எனக்கு அந்த அட்டகத்தி தினேஷ் திருப்பி பார்க்கணும் ஆசை அதான் நானே கேட்டேன் நான் அவர் தான் சொன்ன அவர் கேட்டு ஜாலி ஆயிட்டார் அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் டைம்ல காமெடி படம் ஒன்று பண்ணல பயங்கர அந்த ஜென்ரல் எல்லாம் ஒண்ணு பண்ணல ஸோ அப்போ அது வச்சு ஹீரோயினுக்கு தான் அல அலைன்னு அலைஞ்சோம் அவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் போயிட்டோம் ஷூட்டிங் எல்லாம் போயிட்டோம் அப்புறம் கடைசியா சஞ்சய் கதை கேட்டு ஃபுல்லா கேட்டேன் ஃபுல் கதை சொல்லிடு ஒழுங்கா சொல்லிடு அப்படின்னா சொல்லி சரி ஓகே என்ன ஒரு டவுட் நியாயமான இதுதான் ஆனா ஃபுல்லா அதுக்கப்புறம் எங்க எங்க சேனல் இருக்க மீதி பசங்களாம் உள்ள கொண்டு வந்துட்டேன் அது இல்லாம லிங்கா தீனா ஜெகன் இவங்க மூணு சேனல் எல்லாம இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டுங்க அவங்களும் ஃபுல் படமும் வருவாங்க ஓகே ஸோ ஒர்க்கிங் வித் தினேஷ் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு ஈகோ நார்மலாக எல்லா டேரக்டரும் சொல்கிறது தான் இது உண்மையிலேயே அவருக்கு வந்து ஏன்னா இந்த படம் பார்த்தா கூட அந்த அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அஞ்சு பேருக்குமே சீன் இருக்கும் அவருக்குன்னு ஸ்பெஷலாகவே ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரி கதை இருக்காது அவரும் இருப்பார் படத்தில் ஆனால் அவர் அவரை வச்சு தான் கதையே எந்த இடத்துல கூட அவையும் பேசுகிறேன் ஆக்சுவலாக எல்லாருக்கு நான் நான் மட்டும் தான் பேசுவேன் ஒருத்தர் கூட சொன்னதில்லை இப்போ நான் என்ன பண்ணதை மட்டும் சொல்லுங்கள் விஷயம் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு சில பேர் வந்து எனக்கு மட்டும் லென்ஸ் வைம்பாங்க எனக்கு மட்டும் ஆங்கிள் வைம்பாங்க பின்னாடி நிலுக்கு பின்னாடி தான் தள்ளி நில்லு அப்படிம்பாங்க எதுவுமே செய்யலை இப்ப அப்துல்க்கு ஒரு சீன் இருக்கு சும்மா நின்று பாத்துக்கிட்டு இருப்பாரு அந்த சீன்ல நமக்கு அதானே வேணும் கதைக்கு என்ன எழுதியிருக்கோமோ
அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வரதுக்கு லாக்டவுன் வந்துருச்சு எதுவுமே என் கையில இல்லை லாக்டவுன் யாருமே எதிர்பார்க்கல ஸோ அந்த டைம்ல வந்து இந்த படம் வந்தே அவனை கொண்டு வரணுங்கிற மாதிரி மோட்லி யாரும் இல்லை ஜனங்கள் நம்ம எல்லாம் பயந்துட்டு வீட்டை லாக் பண்ணிட்டு உள்ள உட்காந்துருந்தோம் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு அமைதி ஒன்று இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சரியான டைமுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அவசரமா ஓடுறது ரிஸ்கா இருந்துச்சு ஒரு ஜனங்க தேட்டருக்கு வராமலே இருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் ஓப்பன் ஆகும் ஸ்டார் படம் மட்டும் தான் வந்துச்சு ஸோ திருப்பி இந்த டைம்ல தான் ஒரு ஃப்ளோ இருக்குன்னு சொல்லுக்கப்புறம் தான் இந்த மூமெண்ட்ல ஸோ அந்த டிலேக்கு நான் அது எங்க கையிலே இல்லாம இருந்துச்சு ஸோ இந்த இவ்வளோ கேப்ல எப்படி உங்களை பிஸியாக வச்சுக்கிட்டீங்க என்ன ஒர்க் பண்ணிங்க நீங்கள் சேனலில் வந்து ஒரு ஆறு சேனல் எக்ஸ்ட்ரா ஆரம்பிச்சிட்டு யூடியூப் சேனல் ஓ ஸோ உட்காந்து அமைதியாக உட்காந்தா தான் நமக்கு மனசுக்கு சுகமாவது நம்ம கண்டதையும் யோசிக்கிறோம் தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் சேனல் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ ஃபிளாக் மேக்கிஸ் மெட்டா மேக்கிஸ்ட் டெக்குக்கு பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் மியூசிக் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்புறம் ஆர்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஆறு சேனல் ஆரம்பிச்சிட்டேன் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் இதை அதை பற்றி யோசிச்சுற அதை வரும்போது வரும் அப்புறம் பாட்காஸ்ட் ஒன்று ஆரம்பித்தேன் இந்த ஓக்கல் ஒலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓக்கல் ஒலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தது அது நேஷனல் லெவலில் நல்லா போச்சு அதில் வந்து காமெடி இல்லாமல் தனிப்பட்ட வகையில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அது ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸ் பேஸ் அது ஸோ அப்படி போகிறதுனால கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்து தாண்டி வர ஆரம்பிச்சோம் இல்லைனா ஒன்றும் இல்லாமல் தான் இருக்கு சரி நான் கேட்குறேன் இந்த யூடியூப் சேனல் எல்லாம் வந்து நல்லா ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பெரிய பொய் அதெல்லாம் அவங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கு சாவணம் இந்த வியூஸில் வர காசை நம்பி எல்லாம் நீங்கள் சேனல் நடத்துறோம்னா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்ன பண்ணால் அதில் ஆக்சுவலி காசு வருது என்ன தான் இப்போ இப்போவே இப்போ நம்ம என்ன வீடியோ பண்ணணும்னா போகிறோம் தமிழ்நாடு இல்லை ஆகா பார்த்தீங்களான்னு இப்போ இதுக்கே ஒரு டைட் நீங்கள் கண்டிப்பாக யோசிச்சுருப்பாங்க டைட்டில் அவன் எங்கேயாவது மாட்டுவான் அதுலேருந்து வார்த்தை எழுதுன்னு டைட்டில் போகலான்னு யோசிக்கிறோம்ல அது இல்லாமல் ரெவன்யூ வரணுங்கிறதுக்காக தான் எல்லாருக்குமே சேனலை கிளாஸ் அப் பண்ணணும் தான் ஆசை இருக்கும் ஆனால் நம்ம இந்த தமிழ்நாடு போட்டு வியூஸ் வந்தால் தான் மந்த்லி நம்ம ஓட்ட முடியுங்கிறது ஜனங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது எவ்வளோ வியூஸ் மத மத மதம் நீங்கள் இப்போ இப்போலாம் ஒரு சேனல் ஒரு நாளைக்கு பத்து கண்டன் போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்கும் 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 அதுக்க
ஸோ இன்ஸ்டாவில் வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியறது இல்லை அதாவது பிராண்டு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் நாங்கள் காசு சொல்லுங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் வாங்கிக்கலாம் ஆப்பே இன்னும் காசை கொண்டு வரல யூடியூப்பில் மட்டும் தான் அப்படி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஆனா வெளியில இருந்து இந்த மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் ஜாலியா நம்பருக்காக தான் பண்றாங்க பண்ணி ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வெளியில வேற வேற ஷோக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு இதுவா கொடுப்பாங்க இந்த கெஸ்டா அது காசு வாங்கிப்பாங்க எழுதும்போதுதான் <laughs> 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 ஸோ டைட்டில் பார்த்துட்டு பயந்தர வேணாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் படம் பார்த்துட்டு அப்படிலாம் ஒன்று ரொம்ப ஜாலியான படமாக தான் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் டே ரிவ்யூலாம் வந்துச்சு ஸோ அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் மற்றபடி தினேஷ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணதில்லை அவர் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு காமெடி படம் அவர்கிட்ட வந்து ஸோ அது வந்து ஒரு ஐடியா ப்ளஸ் பாயிண்ட் சரி சேனல் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டாங்க அவங்க எப்படியும் பார்த்துருவாங்க நல்லா இருக்குன்னு இந்த சேனல் பார்க்காத அப்படின்னு இப்போ உள்ளே போனது தான் நான் கேட்குறது ஸோ அவங்க தான் இப்போ சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டு போகிறாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் பாரு உனக்கு புரியணும் ஸோ அந்த ஃபேஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ வரையும் எந்த மாதிரி ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் இல்லை பாசிட்டிவாக இருக்கு சில பேர் இப்போ ஏ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த வயசாங்கலாம் பயங்கரமாக இது பண்ணுவாங்க என்ன படம் அவ்வளோ தப்பாக இருக்குமாங்க நான் டைட்டில் அப்படி வச்சுட்டு என்ன கிட்டே என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்றது காலேஜ் பஸ் எயிட் எயிட் பஸ் தான் பார்க்குற காலேஜ் பசங்களுக்கு அது ஜாலியாக போயிடுது அவங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தேட்டர் ஷோலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க எனக்கு மெசேஜ்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கு யாராவது இந்த சோசியல் வெல்ஃபேர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறவங்க ஏ இவங்க என்ன இந்த மாதிரிலாம் போடுறாங்க அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் என்கவுண்டர் வந்துருக்கு கண்டிப்பாக வரும் ஆரம்ப டைம்லேயும் வந்துச்சு அதுக்கு இப்போ அது அதுவும் உங்களுக்கு சொல் அது அப்படி அப்படியே வந்தே ஆகணும் உங்களுக்கு இல்லைனா எல்லாரும் எல்லா ஜோக்கும் வந்து இங்கே வந்து பண்ணிடவும் கூடாது முடியாது இல்லை ஸோ அந்த ஒரு பயம் ஒன்று இருக்கணும் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அதை ஃபேஸ் பண்ணுறது இப்போ எங்களுக்கே பாருங்க டக்குன்னு விட்டுலேயே படம் சென்சார் போயிட்டு தானே வந்தோம் டெல்லி வரைக்கும் ஸோ அடல் காமெடி பண்ணாலே ஒரு டைட்னஸ் ஒன்று ஆகுது ஸோ எல்லாத்தையுமே டங்க அலோவ் பண்ணிட மாட்டாங்க ஸோ அதனால தான் இப்போ அடல் காமெடி அதுக்கப்புறம் வரல பெருசாக நான் நிறைய ஒரு சுத்து ஒன்று போயிட்டு வருது டெல்லி வரைக்கும் போயிட்டு வருது நான் அமைதியாக ஆயிடுறேன் ஸோ அது வரும் அது ஒன்றும் செய்ய முடியாது அது வந்து அது அப்படி தான் சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லை உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸில் கசின்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த இதெல்லாம் எதுக்கு இது பசங்கள்லாம் பார்த்து கெட்டு போயிடுவாங்க அப்படிலாம் யாராவது சொன்னால் அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் வச்சுருக்கிறீங்க இல்லை இல்லை சினிமா பார்த்து தான் இது கெட்டு போகணுங்கிறது உங்களுக்கு தேவையே இல்லை அது கடைசி ஆப்ஷன் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் போதும் டிவி போதும் இன்டர்நெட் போதும் ஸ்மார்ட் டிவி டிவியில் வந்துருச்சு யூடியூப் போதும் நான் படம் சொல்லி தான் கெட்டு போகணும் நீங்கள் எதுவுமே இல்லை அதனால் வேர்ல்டே அப்படி தான் இருக்குது இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் நம்மளோட ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கான் நம்ம டைமில் நைட்டு நம்ம டிவி பார்த்தா வீட்டில் தான் ஆஃப் எடுத்து போகிறோம் நைட்லாம் பார்க்கக்கூடாது நம்ம ஸ்டார் மூவிஸ் நைட்டு ஒரே ஒரு சின்ன சீன் வரும் வெயிட் பண்ணிருப்போம் அவ்வளோதான் நமக்கு தெரிஞ்சது இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு அதெல்லாம் விஷயமே இல்லை ஸோ அதனால் இங்கே தான் இங்கே தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் கூட நம்ம கலந்து போன தேவையே இல்லை ஸோ எடுக்கிறவங்களுமே வந்து ப்ராப்பராக சென்சார் போயிட்டு தான் வராங்க அவங்களையுமே எல்லாமே அலோவ் பண்ணுறதும் இல்லை ஸோ அலோவ் பண்ண ஒரு ஜோக்கு தான் உள்ளேயே இருக்கும் அதனால இதை பார்த்து பெருசாக பயணிக்க வேண்டிய தேவையில்லை சிரிச்சுட்டு வந்துடலாம் ஓகே பட் நம்ம ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் அப்ராட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை கேஷுவலாக எடுத்துக்கலாம் இதுக்குன்னே ஒரு இண்டஸ்ட்ரினே இருக்குன்னே சொல்லலாம் பட் நம்ம ஊரில் வந்து கல்ச்சர் கலாச்சாரம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மளை சார்ந்து இருந்ததுனால இருக்கு அதனால நம்ம வந்து டக்குன்னு வந்து எதுனாலும் பேசிட முடியாது கரெக்டுங்களா அப்படியே நம்ம கரெக்டாக பேசுறதா இருந்தாலும் நிறைய எதிர்ப்பு வரும் கரெக்டு தானே ஸோ அந்த மாதிரி ரீசெண்டாக உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நடந்ததா இல்லை இந்த இதுக்கு இந்த டைட்டிலுக்கு நாங்கள் பண்ண இந்த பிரெஸ் மீட்டில் அவ்வளோ கேள்வியெல்லாம் கேட்டாங்க தெளிவாக பதிலும் சொல்லியிருந்தோம் அது வரும் தான் ஏன் இந்த டைட்டில் வச்சிங்க இதை ஃபேமிலி போகலாமா அப்புறம் பதில் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் ஐடின் ப்ளஸ் தான் யாருனா போகலாம் ஐடின் ப்ளஸ் தாண்டி ஐடி கார்டு இருந்துட்டேன் உள்ள விடவும் பதில் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் நான் ரெடியாக தான் இருந்தேன் ஏன்னா நம்ம டைட்டில் வச்சு நம்ம ஜாலியாக இருந்துடலாங்கிறதும் எங்கள் தப்பு தான் ஸோ ரெடியாக தான் இருந்தேன் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு அது டைட்டிலுக்கு ஒரு கான்ட்ரவர்ஸ் வச்சு இப்போ படம் பார்த்துட்டு அப்படி ஒன்றும் பிரச்சனைலாம் இல்லை ஜாலியாக தான் இருக்குது அப்படின்றாங்க அப்படின்னு அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக
இப்போ என் படத்தில் இந்த ஜோக் தப்பாக இருக்குல்ல சரியாக இருக்குது கொஞ்சம் மாற்றி எழுதியிருக்கலாங்கிற அந்த ஒரு கான்ஷியஸ் வருது ஸோ அந்த டைமில் வந்து எனக்கு அதை சொல்கிறதுக்கான சொல்கிறதுக்கான அந்த ஸ்பேஸ் இல்லை என்ன படிவார் ஸ்பேஸ் இல்லாததுனால எல்லாமே ஜோக்குங்கிற ஒரு மோரில் இருந்தேன் ஸோ அந்த சேஞ்ச் எனக்கு இப்போ வித்தியாசம் தெரியும் இப்போ அடுத்த மாதிரி எழுதும் போது கூட யாரையும் வந்து இது இதாகிடக்கூடாது யாருமே இதனால இது மனசு கட்டுக்கொள்வாங்க அந்த கேர் ஒன்று வருது ஸோ அதுதான் நான் சேஞ்சாக பார்த்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் நீங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் ஓகே குட் நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் தாட் நான் கேட்குறேன் இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இதில் கொஞ்சம் ஆபத்து இருக்குது இந்த மாதிரி இன்னும் பிலோ எயிட்டீன் யாராவது பார்த்தாங்கன்னா தப்பாக போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் யூடியூபே வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது அது ஒன்று இருக்குது இப்போ வந்து டிவியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டேஷனில் இருக்கிற வேலை செய்கிறவங்க சென்சார் பண்ணி ப்ராப்பராக நம்ம டிவியில் வரும் இன்டர்நெட்டில் அதை வந்து இது டீசென்ட்ரலைஸ்டுப்பாங்க எந்த அப்ளிகேஷன் எந்த வீடியோ இதில் வருதுன்னே உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதுதான் இப்போ பிரச்சனை சினிமாவில் கூட இப்போ இந்த படம் போனாங்கன்னா உங்கள் ஐடி கார்டு கார்டாக தான் உள்ளே வருவாங்க தேட்டரில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க ஓகே ஆனால் இப்போ நீங்கள் டிவியில் வந்து பசங்க எந்த ஏதோ ஒரு மாற்றி ஒரு பாட்டு கிளிக் ஆனால் கூட சமூகமாக அடுத்து கிளிக் வந்துடும் அதை நம்ம எப்படி ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் தான் இங்கே இருக்குது அதனால் வந்து அதுவே நம்ம இன்டர்நெட் கையிலே நம்ம இல்லை அதனால் கண்டென்ட் பண்ணவும் இருக்கவும் முடியாதுங்க ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கேராக இருக்கிறது நல்லது யூடியூப் கிட்ஸ் ஆப் இருக்குதுன்னா பசங்க போக மாட்டேங்குது பசங்க வந்து பாட்டு தான் நிறைய பார்க்குது கார்ட்டூன் வேணா சி இது போ இது சினிமா பாட்டு போடுங்க அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இல்லை ஸோ எல்லாமே நம்மளை சுற்றி ஆயிடுச்சு ஏ அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம தான் அதுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படி வெளியே வரும் தெரியாம தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சில யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து மாட்டிட்டு முழிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி தப்பான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இல்லை பேசிக்கிட்டு அந்த மாதிரி தப்பான இதில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது அட்வைஸ் சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுங்க அந்த ஏஜ் அப்படி தான் இருக்கும் ஏஜ் அப்படி தான் இருந்தால் அவங்களே அதை பட்டு தாண்டி வந்துடுவாங்க ஓகே நம்ம பிரச்சனையே வந்து எதை இந்த பூமருன்றாங்களோ முந்திக்கிட்டு போய் ஸ்டாப் பண்ணுறது தான் ஏன்னா நம்மளும் அந்த இடத்துல இருந்துருப்போம்னு புரிஞ்சாலே அதை ஃப்ரீயாக விட்டுறலாம் எல்லாருமே நம்மளே நம்மளே தாண்டி தாண்டி அந்த அப்ஸ்டங்கள் தாண்டி ஒரு கிளாரிட்டிக்கு வருவோம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே அவன் ஒன்றும் பண்ண முடியலாம் கொண்டு போய் முடிக்கலாம் மீதி வந்து நம்மளும் இப்படி தானே இருந்தோம்னு தெரியும் போது தான் இதே தப்பு அவனும் பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பானே புரிஞ்சால் தான் அவனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜென்ரேஷன் கேப்பு தான் இப்போ பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ ஏன் இப்போ நான் இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சொன்னார் நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கெல்லாம் ஃபோனை வந்து இப்படி தான் பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ண தெரியாதுமா அது யாருமே கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் அவங்களுக்கு இந்த தம் யூஸ் பண்ணவே தெரியாது அவங்க ஜென்ரேஷனுக்கு அவங்ககிட்ட ஃபோன் கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி தான் நம்பர் அடிப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இது என்னென்னே தெரியாது நமக்கு இது தெரியும் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ தான் நம்ம ஃபோன் பார்க்கணும் இப்போ பாப்பா வந்து ஃப்ரம் பர்த்டே அவளுக்கு ஃபோன் வந்து நார்மல் எக்யூப்மெண்ட் நாளைக்கு அடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு இது விஆர் வந்துடும் அவங்களுக்கு இது வந்து நார்மல் நமக்கு விஆர் இப்போ காஸ்ட்லி நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு இருக்குன்னு ஸோ அந்த ஸ்பீடுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ கணக்கு அவங்க நம்மளை விட இப்போ நாலு மடங்கு வேகமாக இருக்காங்க வேகமாக இருக்கா நம்ம சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒன்றுமே இப்போ அவங்க நமக்கு சொல்கிறாங்க இதை பார்க்காத நல்லா இருக்குது இது பாரு அப்படின்றாங்க இப்போ அவங்கள என்ன பண்ணுவோம் ஸோ மாறிடுச்சு கால மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம தான் அவங்க ஸ்பீடுக்கு ஓடணும் நம்ம அவங்க தான் நம்மளுக்கு இப்போ அட்வைஸ் கொடுக்குற நிலைமையில் இருக்காங்க அவனும் தெளிவாகவே இருக்கா அவரும் ஜென்ரேஷன்லாம் அழகாக படிக்கிறான் வேலையை விட்டுட்டு வேறு வேலைக்கு சூப்பராக போகிறான் எந்த கெரியர் லெசன் அவனுக்கு தெரியுது முந்தைய நம்ம வீட்டில் நம்ம அம்மா நம்ம அம்மா அப்பா சொல்கிற கொர்ஸ் தான் சேருவான் இப்போ அவனுக்கு தெளிவாக இதில் போனால் காசு வருது அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கானுங்க அதான் அவங்க அவங்க ஒன்றும் ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களா ரொம்ப கிளியரான ஜென்ரேஷன் தான் அவங்க அவங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன எந்த டேரக்டருக்கு இப்படி அமையாது டேரக்டர் இருக்கிறவங்களுக்கு சேனல் வச்சிருக்க முடியும் ஃபேன்ஸ்லாம் இருக்காது நிறைய பேருக்கு என்ன நீ படமே எடுக்கல யார் இந்த பசங்கன்னு கேட்பாங்க இல்லைங்க நாங்கள் பத்து வருஷமாக வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு என்னென்ன படம் வந்ததே போதுன்றாங்க நான் ஸ்க்ரீனில் அவன் பேரை பார்த்துட்டோம் அதுதான் எல்லாருக்கும் ஒரு மெசேஜாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் படம் என்ன வரைஞ்சுன்னே நான் கொஞ்சம் மெசேஜ் பண்ணுறான் ஸோ அவங்களுக்கு முதல்ல தேங்க்ஸ் அவங்க தான் போய் வெளியே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு படம் வந்திருக்கு போய் பாருங்கள் இப்போ அதனால தான் இப்போ ஷோலாம் எதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிருக்கு ஸோ முதல்ல அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் அப்புறம் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸும் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கலாம் வெற
டெம்பிள் ரன்னா அவங்க சேனல் பேர் இருந்தாங்க கேமரா பண்றவருக்கு வந்து எங்க சேனல் ஃபேன் அனைவர் மன்னிச்சிருந்தேன் அந்த அக்காவுக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுனே அப்படின்னா இன்னொரு சேனல் பேரே அந்த மாதிரிலாம் எம்பரஸ் எல்லாம் ஆயிருக்கு அதனால அது ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு இந்த கேள்வி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நானும் இதுலயே இருக்கிறேன் இல்ல இந்த ஒரு நல்ல இன்டர்வியூ எடுக்கணும் ரொம்ப ஆசையாவே இருக்கும் தேங்க்ஸ் உங்களுக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இன்னும் நீங்க நிறைய கண்டென்ட் போடணும் இன்னும் நீங்க நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும் இதுல இந்த யூடியூப்ல ஆரம்பிச்சு கூட நீங்க ஃபில்ம்ல வரலாம் ஆக்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பா இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும் சோ தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் வித் அஸ் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பாட் லைட் ஷோல விஜய் வரதராஜ் அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம யூடியூப் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்ட் அவரோட படத்தோட ஸ்டைல் எப்படி அண்ட் என்ன மாதிரி எல்லாம் வந்து கண்டென்ட் கிரியேட் பண்றாங்க எப்படி கிரியேட் பண்றாங்கன்னு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு கெஸ்டோட மீண்டும் உங்க கூட சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் தாஷே சுப்பிரமணியம் டேக் கேர் டாடா